இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதாய் இருக்கிறது நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாயிருக்கிறேன் மறுபடியும் இந்த வார்த்தையை நான் திருப்பி வாசிக்க வேண்டியதாயிருக்கு மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதாயிருக்கிறது நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாயிருக்கிறேன் அப்போ பவுலா போஸ்தில் என்ன சொல்கிறார் நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியது நானோ மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் எப்படி சாத்தியப்படும் நியாய பிரமாணத்தை எப்படி மாம்சத்துக்குரியவனாயிருக்கிற நான் செய்ய முடியும் ஒரு பொழுதும் முடியாது அப்போ ஆவியினால தான் அதனை நான் செய்ய முடியுமே தவிர வேறு எந்த வழியினாலும் அதனை செய்ய முடியாது என்பதை பவுலா போஸ்டலர் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ ஆவியினால் நான் செய்ய போகிறதா இருந்தால் நான் ஆவிக்கேற்ற பிரமாணத்தை செய்ய வேண்டியவனாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன பாவ மரணம் என்னும் பிரமாணத்தில் நின்று விடுதலை ஆக்கிட்டே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதன் மூலமே ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை என்னால் நிறைவேற்ற முடியும் அப்படி நிறைவேற்றும் பொழுதுதான் ஆவிக்குரியதுகளை செய்ய என்னால் முடியும் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலர் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் கலாத்தியர் அஞ்சு பதினாறில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதோ மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் வந்து மாம்ச சிந்தை ரோமர் ஏழு பதினாலுக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் மாம்ச சிந்தை இது பற்றி விவரமாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முதல் யவத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் 
അറിവാനങ്ങൾ പിതാവെയും ഒക്കെ സ്വോസ്ത്രം പരലോഹത്തിൻ ദേവനെയും ഒക്കെ സ്വോസ്ത്രം പാവികളായിരുന്നെങ്കിൽ മീത് ദേവരി ഇതക്കം കൊണ്ട് ഒമ്മുടെ കുമാരനെന്നും പാരാമൽ അവരെ എങ്കിലക്കാഹ പലിയാഹ സിലിവേലി ഒപ്പുകൊടുത്തു അവരുടെ വിലേറെ പെറ്റ രത്തത്തിനാൽ ദേവരി നീതങ്ങളെ മീട്ടുകൊണ്ടീർ അതർക്കാഹ ഉണ്ടണ്ടക്കും സ്വോസ്ത്രം പിതാവേ ഇന്ന് നേരത്തിൽ ഇതിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ സഹോദര സഹോദരികൾ നണ്പർകൾ എല്ലാവരെയും തേവരി ആശീർവദിത്ത് അഭിഷേകിത്ത് പ്രഹാസമാന മനക്കണ്കളെ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഉമ്മുടെ വേദവാർത്തകൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളക്കൂടിയ പാക്യത്തെ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരുടെ ആവിക്കുരിയ കണ്കളെ തുറന്ന് ആവിക്കുരിയ സെവികളെ തുറന്ന് ഉണരക്കൂടിയ ഇറുതത്തെ ഹൃദയത്തെ അവർക്ക് കൊടുത്താറുള്ള വേണമെന്നും അതേ നേരം അടിയേനേയും അഭിഷേകിത്ത് ഒമ്മുടെ വേദ വാർത്തകളെ നിദാനമാക പോധിക്കത്തക്കതാക ഒമ്മുടെ പരിശുദ്ധാവിയാനവർ അവരെ മുന്നൊന്ന് പോധനയെ ചെയ്യ വേണമെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിനാൽ കേട്ടുകൊള്ളുറേൻ പിതാവേ ആമേൻ എൻ്റെ ആമേൻ എൻ്റെ ആമേൻ ഹലലൂയ 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Then, I told you to say that I am going 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 to say that ആവിക്കുരിയ സകല സലഹകളെയും അവൻ പെറ്റവനാക ഇരുന്നാലും ശരി അവനുടെയ സുയഫലത്തിനാല് ഒരു പൊഴുതും ന്യായ പ്രമാണത്തെ ചെയ്യ മുടിയാത് ഏൻ ചെയ്യ മുടിയാത് ആദാമൻ വീഴ്ചയിൽ നിമിത്തം ഏർപ്പെട അത് അത് അന്ത വീഴ്ചയെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന താക്കത്ത് നിമിത്തം ഒരു പൊഴുതും എന്ത മനുഷ്യനാലും അവൻ ബിലീവറായിരുന്ന അവൻ അൺബിലീവറായിരുന്ന ഒരു പൊഴുതും ന്യായ പ്രമാണത്തെ അവനുടെ സ്വന്ത ഫലത്തിനാൽ ചെയ്യ മുടിയാതണ്ട് ഒരു ഉണ്മയെ നാം തെളിവാകർന്നു കൊള്ളവാണ്ട് ഇത് പറ്റിത്താൻ പൗല പോസ്റ്റൽ ഏർക്കനവേ ചൊല്ലിയിരിക്കാർ ന്യായ പ്രമാണം ആവിക്കുരിയതായിരിക്കുന്നത് ആനാ നാനോ ഭാവത്തുക്ക് കീഴാക വിർക്കപ്പെട്ട് മാംസത്തുക്കുരിയവനാക ഇരിക്കേൻ എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിരിക്കാർ അപ്പം തേവനുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഇന്നു വരയ്ക്കും ഒരു മനുഷ്യരും അപ്പം ക്രിസ്തു ഒരു വര തവിര അപ്പം ക്രിസ്തു താൻ നേരടിയാക ഇസ്രവേലികളെ കേട്ടുകൊണ്ടാർ എന്നിടത്തിൽ പാവമുണ്ടെന്ന് ഉങ്ങളിൽ എന്നെ കുറ്റ യാറുങ്ങളിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തക്കൂടുമുണ്ട് ചൊല്ലി കേട്ടിരുന്നാർ അതാവത് യോവാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിലെ അവർ എന്നെ ചൊല്ലിയിരുന്നാരണ്ടാൽ എന്നിടത്തിൽ പാവം ഉണ്ടെന്ന് ഉങ്ങളിൽ യാർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മുടിയും അപ്പോൾ അന്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണമാണ് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ചെയ്യക്കൂടിയതായിരുന്നത് ആദാമനുടെ താക്കമുണ്ടും ആദാമനുടെ വീഴ്ചയുടെ താക്കമുണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് വിധമാന ശീലത്തെയും ഏർപ്പെടുത്തവില്ലേ എൺപതിനാം തെളിവാക അറിഞ്ഞു കൊള്ളവാണ് അപ്പം യോവാൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിലെ അന്ത മാതിരി ആണ്ടവർ കേട്ടാർ അത് മറ്റുമല്ല യോവാൻ ഏഴ് പത്തൊമ്പതില് ഇസ്റ്റവേലിയർകൾ നോക്കി അടുത്ത കേൾവിയെ കേട്ടിരുന്നാൽ മോശേ നിയായ പ്രമാണത്തെ ഉങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കവില്ലയാ അപ്പടി ഇരുന്തം ഉങ്ങളിൽ ഒരുവനം അന്ത ന്യായ പ്രമാണത്തിൻപടി നടക്കറതില്ലേ ഒരുവനം ഒരുവനം ഉണ്ട് ചൊല്ലപ്പോൾ എന്ത മനുഷ്യനും ന്യായ പ്രമാണത്തെ ചെയ്യവില്ലേ എൺപത് ആണ്ടവരായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാലെ തെളിവാക കുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിമേലും അതേമാതിരി എന്ത മനുഷ്യനും ന്യായ പ്രമാണത്തെ തന്നോട് സ്വന്ത ഫലത്തിനാൽ ചെയ്യ മുടിയാത് ഏനണ്ട് ചൊന്നാൽ ആദാമനുടെ വീഴ്ചയിൻ താക്കം അവന് സദാകാലത്തക്കം സദാകാലത്തക്കം അവനെ ഇന്ത്യ ഇക്കട്ടക്കുള്ള മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എൺപതേ അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളവേണ്ടും 
அப்போ எந்த மனுஷனுமே ஒரு பொழுதும் செய்ய போகிறது இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி யாக்கோபு ரெண்டு பத்து பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்ப்போம் எப்படி எனில் ஒருவன் நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான் ஏனென்றால் விவசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்றும் சொன்னார் ஆதலால் நீ விபசாரம் செய்யாமல் இருந்தும் கொலை செய்தாயானால் நியாய பிரமாணத்தை மீறினவன் ஆவாய் என கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பத்து கட்டளைகளை சில மனுஷர்கள் நான் சில கட்டளைகளை நான் செய்கிறது உண்டு சில கட்டளைகளை நான் செய்கிறதில்லை எப்படி என்றாலும் அதுக்குரிய நன்மையை எனக்கு தேவன் தர முடியும் தானே என்ற மாதிரியான சிந்தனையில் சில கிறிஸ்தவர்கள் கதைக்கிறது வழக்கம் அப்படி அல்ல ஒரு நியா ஒரு அந்த பத்து கட்டளைகளில் ஒன்றில் தவறு வாயாக இருந்தால் எல்லாவற்றிலும் நீ குற்றவாளியாக்கப்படுவாய் என்று சொல்லி யாக்கோபு ரெண்டு பத்து பதினொன்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது அப்போ நாம் பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருப்பதே நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாமல் போனதற்கு முக்கியமான காரணம் முக்கியமான காரணம் என கவனமாக கற்றுக்கொள்ள மிக முக்கியமான விஷயம் ஏன் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியாமல் போனது அப்போ முக்கியமான காரணம் நாம் பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருப்பதே என்று பவுலா போஸ்டலர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் தெளிவாக டோமர் ஏழு பதினாலில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த காரணத்தினால தான் நான் நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முடியவில்லை எந்த காரணத்தினால நான் பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் ஆவிக்குரியவனாக நான் இல்லை ஆனால் நியாய பிரமாணமோ ஆவிக்குரியது அப்போ மாம்சத்தில் இருக்கிற நான் எப்படி ஆவிக்குரியதை செய்கிறது என்று சொல்லி பவுலா போஸ்தில் ஏழு பதினாலில் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி இருக்க எவ்வாறாயினும் நாம் நியாய பிரமாணத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நிபந்தனையாக இருக்கிறது நியாய பிரமாணத்தை மறுவோமாயின் அது நமக்கு பாவமாக இருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல அப்போஸ்தலர் மூலம் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய நிலைமை பரிதாபகரமான நிலைமையாக இருந்தாலும் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதுன்னு நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் வேறு வேறு ஒரு கதை எனக்கு தேவையில்லை நியாய பிரமாணத்தை நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி செய்யவில்லையா இருந்தால் அது உங்களுக்கு பாவமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் தேவனோ நியாய பிரமாணத்தை செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வழியை ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி அதனை ஆவியின் பிரமாணமாக தந்திருக்கிறார் அப்போ ஆவிக்குரியது நியாய பிரமாணம் வந்து ஆவிக்குரியதாக இருக்கிறபடினாலும் அடுத்தது நான் மாம்சத்தின் கீழ் கவனமாக பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் அப்போ மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிற நான் ஆவிக்குரியது எப்படி என்னால் செய்ய முடியும் அப்போ ஆண்டவர் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தை செய்வதற்கு அந்த வழி என்ன 
அதனை ஆவியின் பிரமாணமாக ஒரு லோவாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் மனுஷா நீ நியாய பிரமாணத்தை செய்ய வேணும் அதை செய்யாமல் செய்யாமல் விடவுனால முடியாது செய்யாமல் விட்டு என்று சொன்னால் அது பாவம் உனக்கு ஆனபடியால் நீ எப்படியும் நியாய பிரமாணத்தை செய்தே ஆக வேணும் ஆனால் ஒரு வழியை நான் உனக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் அந்த வழியை ஆவிக்கேற்ற பிரமாணம் ஆவியின் பிரமாணமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் அது என்ன ஆவியின் அந்த பிரமாணம் ரோம ரெட்டு ரெண்டில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை நீ கை கொள் அப்படி நீ கை கொள்ளும் பொழுது பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணம் ஒன்று ஒரு பொழுதும் ஒன்றும் செய்யாது கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன பாவ மரணம் என்னும் பிரமாணத்தில் நின்றும் விடுதலை ஆக்கிட்டே என்று பவுல் அப்போ சிலர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த நியாய பிரமாணத்தை செய்கிறதற்கு ஆவிக்குரிய பிரமாணம் ஒன்றை தேவன் ஏற்கனவே தயார்படுத்தி நமக்காக வைத்திருக்கிறார் அந்த ஆவிக்குரிய பிரமாணம் என்ன கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கிறிஸ்து இயேசுவினாலே நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதே இந்த பிரமாணத்தின்ற நிலைப்பாடு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஆவிக்குரிய நியாய பிரமாணத்தை செய்ய வேணுமாயிருந்தால் மாம்சத்தின் கீழ் விற்கப்பட்ட நான் ஒரு பொழுதும் அதனை செய்ய முடியாது அப்போ என்ன செய்ய வேணும் ஆவிக்குரிய பிரமாணம் உண்ட தேவன் எனக்காக தயார்படுத்தி ஏற்கனவே வைத்திருக்கிறார் அந்த ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை நான் கை கொள்ளும் பொழுது ஆவிக்குரிய நியாய பிரமாணத்தை நாம் வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அந்த ஆவிக்கேற்ற பிரமாணம் என்னத்தை சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறது அப்போ இந்த கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஒரே ஒரு வழி அப்போ ஒருவன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருப்பதற்கு அவன் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அது எப்படி எனில் அது ஒரு அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு அலுவல் அல்ல இதனைத்தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் தெளிவாக கொடுத்தார் இதுதான் அந்த ஆவிக்குரிய பிரமாணம் இதுதான் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன அந்த பிரமாணம் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்று ஒருவன் என்பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சிலுவையை ஆனதினமும் எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் இதுதான் அவர் கொடுத்தது அப்போ என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் என் பின்ன வர வேணுமாயிருந்தால் உனக்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்கிறது அந்த நிபந்தனைகளை செய்தால் நீ எனக்குள்ளுக்குள் இருப்பாய் எனக்குள்ளுக்குள் இருக்கும் பொழுது நீ நியாய பிரமாணத்தை செய்வாய் அப்போ ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சுய பலத்தினாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாதென்ற உண்மையை அறிந்து தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சிலுவையே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்காக சிலுவையில் செய்து முடித்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் நினைவு கூர்ந்து தன் சிலுவையை அணுகினமும் என்று சொன்னால் ஒரு நாள் தவற விடுவானாயிருந்தால் மாம்சம் உலகம் பிசாசு ஆகிய நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு தப்ப முடியாது ஆனபடியால் அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் இந்த மாதிரியே என்னை பின்பற்ற முடியுமே தவிர வேறு எந்த வழியினாலும் பின்பற்ற முடியாது அப்படி பின்பற்றும் பொழுது நீ ஆவிக்குள் கிறு அதாவது ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறபடினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு சகலவித உதவியையும் செய்வார் 
அப்போ இதை தான் லூக்கா ஒம்பது இருபத்தி மூணில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படியாக ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பொழுது பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணம் அவனில் செயல்பட மாட்டாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனேனில் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பொழுது தேவன் அவனை நியாய பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் சதா காலத்துக்கும் நிறைவேற்றினவனாக பார்ப்பது மட்டுமல்ல அவன் ஒரு பொழுதும் நியாய பிரமாணத்தை மீறாதவனாகவே பார்க்கிறார் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ என்ன மாதிரி அவன் நியாய பிரமாணத்தை செய்கிறான் ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற விசுவாசி லூக்க ஒம்பது இருபத்தி மூன்ற கடைபிடிக்கிற விசுவாசி கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிற விசுவாசி என்ன மாதிரி நியாய பிரமாணத்தை செய்கிறான் என்பது தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒருதன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கும் பொழுது லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்ற கடைப்பிடிக்கும் பொழுது அவன் நியாய பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் சதா காலத்துக்கும் அவன் நிறைவேற்றி இருக்கிறான் என்று தேவன் அவனை பார்க்குறார் அது மட்டுமல்ல ஒரு காலமும் அவன் நியாய பிரமாணத்தை மீறவில்லை என்றும் பார்க்குறார் அதற்படி அவர் பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி சிலர் கேள்வி எழுப்பக்கூடும் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறான் இனி நான் அல்ல கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கலாத்திய சென்றிருவது கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் என்று அவன் சொல்லுறதில் இருந்து நாம் அறியக்கூடிய உண்மை என்ன ஒரு விசுவாசி அப்படி சொல்லும் பொழுது அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள தான் நான் இருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல நான் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறபடியாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் அவன் இருக்கிறபடினாலும் கிறிஸ்து எல்லா நியாய பிரமாணத்தையும் ஒரு எழுத்துறுப்பு தனம் தவறாமல் செய்து முடித்திருக்கிறபடியினால் கிறிஸ்து செய்த நன்மைகள் ல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனபடியால் அவன் சதா காலத்துக்கும் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினவனாகவும் ஒரு பொழுதும் நியாய பிரமாணத்தை மீறாதவனாகவும் தேவன் அவனை பார்க்கிறார் இந்த விதமாகவே நியாய பிரமாணத்தை செய்ய கிறிஸ்தவனுக்கு தேவன் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக அவனில் செயற்பட்டு நியாய பிரமாணத்தை செய்வதற்கு தேவையான பலத்தையும் அவனுக்கு கொடுக்கிறார் அவன் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருவைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற படியினால் அந்த பாவம் அவனை ஒரு பொழுதும் மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லி ரோமர் ஆறு பதினாலில் பவுல போஸ்தலர் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருக்க கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இனிமேல் பாவம் செய்ய மாட்டோம் என்ற சிந்தனையில் இருந்து உடனடியாக விடுதலை அடைய வேண்டும் அதாவது இந்த மாதிரி கிறிஸ்துவனுடைய வழியை பின்பற்றி நியாய பிரமாணத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தாலும் வீணான சிந்தனைகள் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படி என்று சொன்னால் இனிமேல் எந்த விதமான பாவமும் நான் செய்ய மாட்டேன் என்ற சிந்தனையில் இருந்து நாங்கள் மூற்று முழுதுமாக விடுதலை பெற வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் பாவம் இல்லாத பூரணத்துவம் இந்த பூமியில் இல்லை சின்லஸ் பர்ஃபெக்ஷன் பாவம் இல்லாத பூரணத்துவம் இந்த பூலோகத்தில் நாம் இருக்கும் தினையும் ஒரு பொழுதும் சாத்தியமாகாது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும் பொழுது சரீரம் சித்தமாக இருக்கிறபடியினால் கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும் பொழுது சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறபடியினால் அப்போ சோம ரெட்டு பத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கவனமாக பார்த்து கொள்ளுக்கொள் டோம ரெட்டு பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 
என்ன சொல்ல பட்டிருக்கன்று சொன்னால் மேலும் கிறிஸ்து உங்களில் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்தின் நிமித்தம் மறித்ததாயும் ஆவியானது நீதியின் நிமித்தம் ஜீவன் உள்ளதாயும் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியினால் கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும் பொழுது சரீரம் செத்ததாக இருக்கிறபடியினால் செத்த சரீரத்தின் மூலம் ஒரு வேளை பாவ செயல்களை செய்யக்கூடிய சாத்திய கூறு நிச்சயமாக உண்டு என்பதை நாம் ஏற்றே ஆக வேண்டும் என்பதை நாம் ஏற்றே ஆக வேண்டும் அப்போ பாவம் இல்லாத பூரணத்துவம் நாம் உயிர்த்தெழும் பொழுது அல்லது மறிக்கும் பொழுது நமக்கு சாத்தியமாகிறது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கும் தனையும் பாவம் இல்லாத பூரணத்துவம் நமக்கு இல்லை செத்த சரீரத்தை உடையவர்களாக மரண சரீரத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறபடியினால் பாவம் செய்யக்கூடிய சாத்திய கூறு நிச்சயமாக உண்டு அப்போ அது எப்போ நம்ம விட்டு விலகும் என்று சொன்னால் உயிர்த்தளும் பொழுது அது நம்ம விட்டு விலகும் நாம் மறிக்கும் பொழுது அது நம்ம விட்டு விலகும் அப்போ இதை பற்றி விவரமாக ஒன்று குறந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி நாலில் சொல்லப்பட்டதை விவரமாக பார்ப்போம் ஒன்று குறந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி நாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் கவனத்தை கருத்துக்கொள்ளுவோம் மிக முக்கியமான ஒரு வேதவசனம் பதினஞ்சு ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி நாலு ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசி எக்காலத்து எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள் நாம் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கு எதுவாகிய இது சாவாமையும் தெரித்து கொள்ளும் பொழுது மரணம் ஜெயமாக விளங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி நாலில் எப்பொழுது இந்த பாவ சுபாவத்தில் இருந்து நாங்கள் விடுதலை அடைகிறோம் என்ற விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு உயிர்த்தெழும் பொழுது அல்லது இந்த பூமியை விட்டு நாம் மறிக்கும் இந்த நாம் மறித்து இந்த பூமியை விட்டு விலகும் பொழுது பாவ சுபாவம் நம்ம விட்டு விலகும் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து நம்ம பாவத்தில் மட்டும் கொள்ளவில்லை பாவத்தில் இருந்தே மீட்டு கொண்டார் என்ற உண்மையை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்கு தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வழியை நாம் அறியாதிருந்தோமானால் அந்த பாவம் நம்ம மேற்கொள்ளும் மாம்சத்தின் கிரியைகள் பலமாக செயற்படும் என்று சொல்லி கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது டட்சிப்புக்கு முன்பு நாம் எப்படி இருந்தோமோ அதே நிலைமைக்கு நாம் தள்ளப்படுவோம் இதன் நிமித்தம் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை விட்டு விலகி உள்ளார்கள் அல்லது சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் கிறிஸ்துவினால் வாக்கு தத்துவமாக கொடுக்கப்பட்ட பரிபூரண வாழ்க்கை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் யோவான் அதை பற்றி யோவான் பத்து பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் மூன்று யோவான் ரெண்டில் பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சோமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ காயவுக்கு கொடுத்த பரிசு தாவியானவர் யோவான் மூலம் காயவுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குத்தம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு உண்டு என்பதை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாதிருக்கிறார் அல்லது அதனை அனுபவிக்காம இருக்கிறார்கள் என்று கூறுவதே மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவர் நாம் பரிபூரணமான வாழ்க்கை ஆள வாழ வேணும் என்று சொல்லி அதற்காகவே அவர் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கம் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக 
இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த விழாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதில் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு